，北京人一定知道这个建筑，位于长安街上的北京饭店。这里曾被称作远东唯一的豪华酒店。在民国时期，包括孙中山、张学良、宋庆龄、泰戈尔、萧伯纳都住过这里。今天带大家参观一下。在北京休息了有一个多月了，也拍了很多北京深秋、初冬的一些景点感觉户外的能拍的地方都拍的差不多了。今天随便出来逛一逛，这是皇城根下南河沿的昌普河公园。这里好多的中老年人，在这里交友娱乐。这里人群的密度比较高啊。北京确实很大，好多人只是在自己工作和生活的范围内活动，很多地方甚至都没有去过。我最多去过一次，就再也没去过了。比如我现在路过的长安街上的北京饭店，现在路过的是北京贵宾楼饭店，这曾经是北京最奢华的饭店。马路对面的是长安俱乐部，这也曾是北京最奢华的俱乐部，这曾经都是很神秘的地方，很多普通百姓一辈子也没有进去过。现在看到的是北京饭店。北京饭店一共有三栋建筑 ，A、B、C 三座。这个粉红座的是 C 座，建于一九五四年。这个黄色的法式洋楼是 B 座，建于一九一七年。前面这个就是北京饭店的主楼。A 座，建于一九七四年。这个位置以前是北京饭店最老的五层红砖楼。一九七四年的时候，这个原址上的楼被改扩建成了现在这个新大楼。当年，这个北京饭店可是北京的最高建筑，八十九米。我们进饭店来逛一逛。现在这个时代，城市中的高档酒店，普通游客都是可以自由出入的。但是在改革开放以前，像北京饭店这种涉外宾馆酒店，普通人是不能进入的。门口会有专门的警卫拦截本地人，尤其是北京饭店。在八十年代以前，这里几乎是北京唯一的一家高级酒店。北京饭店已经有一百二十年的历史了。北京饭店这四个字，在全世界很多地方都可以看到，很多地方甚至只是一个小餐馆而真正正牌的北京饭店，是一九零零年两个法国人在北京开始挂牌的。当时还真的只是一个小酒馆。一九零三年的时候，因为业务发展需要，就在现在这个位置盖了一个五层楼的酒店。今年正好是北京饭店一百二十年的大庆日子，酒店里有很多的图片展览。中国几乎每一代领导人，都在这里接见过世界重要的领导人。可以说，这里见证了新中国的整个历史，包括开国大典的第一宴也在这里举行。其实，从八十年代中期，北京就有了很多的合资酒店，最早的像建国饭店，后来的像长城饭店、香格里拉饭店、中国大饭店，这些都是非常高级的五星酒店了。到目前为止，北京光五星酒店估计就有六十多家了吧。但可以说，几乎没有一个酒店地位比得上北京饭店。这是酒店的大堂。你听过著名的慈善家李春平的故事吗
。想当年他身无分文的时候，就是天天坐在这个大堂，等着找外国人。没想到，还真的等来了一个旷世奇缘。他在自己的自传里也说过这段故事。当时这里还不允许普通中国人进来的，他还是想了一些点子混进来了。现在的大堂肯定是重新装修过了，走廊里有很多酒店的典藏纪念品。现在北京饭店的普通住房一晚的房价大概一千三吧。北京现在已经有七星级酒店了。论豪华程度，可能北京饭店已经排不上了。我们现在从酒店的 A 座往 B 座走过去。我大学毕业后曾经在北京旅游局工作过一段时间，所以对北京的酒店还是挺熟悉的。对北京饭店记忆最深刻的是，那时候每周北京饭店都举行豪华舞会。就在北京饭店的大宴会厅里，那时候还是都流行跳交谊舞，那些慢三、快三、平四、汤戈，到现在还可以跳。这是走廊里的一些画作。在北京八九十年代刚建起大批的高级酒店的时候，很多普通老百姓是不敢进来的。不知道你们当时是不是有这种感觉？现在来到了北京饭店的 B 座。这个 B 座的酒店是一九一七年修建的，当时据称是远东唯一的豪华酒店。我们看看现在是什么样子。这里是 B 座的大堂。这里内外部都是一座法式的洋楼，现在几乎没有客人。北京饭店的餐饮还是非常有名的。这是通往二楼的楼梯。有一些过道和展示，还有一些老照片，显示着往昔的辉煌，还是很有风格和格调的一个酒店。现在从 B 座的大堂走出来 ，B 座，这个就是 B 座的外形，一个七层洋楼。在它的西边，还有一座 C 座，这个是五四年建的，是中国第一代的建筑设计师戴念慈先生设计的。不过目前 C 座好像没有在营业。挨着北京饭店三座楼的，前面是。北京贵宾楼饭店，这座贵宾楼饭店是和香港的巨商霍英东先生合资建造的。这个贵宾楼也是霍英东来定名的。贵宾楼饭店是一九九零年开业的，这可是当时北京最奢华的饭店了。五星标准，重点接待的都是国内外的重要政治人物。这是大厅里的情况，摆着很多珍贵的象牙雕。现在出来了，长安街，有些地方真的有二三十年没有来过了。逛一逛还挺有感觉的
，这个长安俱乐部，我也只进去过一次，不知道现在里面是什么样子了。好了，今天的北京饭店就逛到这里，过两天准备出发了。这里是北京的园博园，这里聚集了全国乃至全世界的园林精华。这里汇集了六十多座园林，总面积达到五百多公顷，是颐和园的将近两倍。今天在这里走马观花看一看。今天是十一月十六号，星期二。到北京的园博园来走一走。到园博园坐地铁就可以到达，提前在网上购买了门票，十五块钱。园博园的面积很大，是一个长条的形状，大概长三公里。主要的园林和景点都在中轴线上。准备步行，从南边的二号门一直走到六号门。2013年，北京的园博园举办了世界园博会，当时接待了游客六百多万人。之后又进行了几次维护和扩建。目前的园博园是四 A 景区。今天北京的天气虽然不错，但是毕竟已经进入初冬季节，所以游客很少。园博园目前开放的园林数量也非常多，我们只能简单的找几个有特色的走一走。仍然有些树绽放着最后的光彩。现在进入的是太原园，这是晋祠的对月牌坊。每个地方的园林都选取了当地著名的建筑和园林风格。现在来到了北京园，入口是一座山门——万景门。北京园是园博园里最大的园林之一，体现着北京的皇家园林特色。可以说，北京园是园博园里最气派的一座园林。这里。春天、夏天都非常美。我们现在只能感受下初冬的景色。这里的每个细节，包括假山、台阶、植被、匾额，都非常的出彩。还有几棵枫树，竟然还有不少红色的叶子。今天几乎只有我一个游客，又变成了专场。这是北京园里最高大的主体建筑——巨景阁。如果评选园博园里最美的园林，北京园应该是一号种子选手。现在来到了宁波园，这是什么东西？这是杭州园，以杭州西湖为主要的载体，湖上都飘着落叶。现在进入的是重庆园。
重庆园也是很多人非常喜欢的一个园林。留香蟹。远处看到的是重庆特色巴山屋。重庆园的对面是江苏园，江苏园也叫忆江南。面积好像比北京园还要大一些，毕竟苏州园林天下闻名。苏州园林的特点就是小中见大，园中有园，处处充满诗情画意。忆江南这个园林构思非常缜密，布局精湛，处处体现了苏州园林的精华。亭堂楼阁、曲折长廊和奇山异石、小桥瀑布，整个园林以湖为中心，依湖而建了一组来自狮子林、沧浪亭、拙政园、留园等名园的仿制园林建筑。倒影很美。似出水芙蓉，拐过弯后院的景色也很美。后院景色中最美的，是以关鱼为中心的一组美景。关鱼。盈盈一水间。现在来到了福建园、闽园，这里主要展示的是福建民居。闽园里配以南薰楼、真乐山房、闽山亭和风雨廊桥等。现在来到了岭南特色的广东园。记得以前九月来过园博园的广东园，真的很美。现在树木都凋谢了，也没有花草了。岭南园的对面是济南园，感觉济南园里颜色还比较丰富。这是趵突泉，旁边的西安园。西安园就简单多了。园博园里有一个巨大的高塔——永定塔，建在西北角的山上，上去看一看。永定塔在阴山之上。高六十九点七米，外观是辽金风格的八角九层木塔。永定塔非常壮观，只可惜现在不能登塔参观。
离永定塔不远有个文昌阁。文昌阁是中国传统的祭祀建筑，在国内的很多地方都有文昌阁。感觉圆不圆这个文昌阁造型非常美。有点在日本的感觉，可惜目前这些建筑都不能上去。文昌阁基本在圆不圆的六号门附近，几乎这边没有游客。在圆不圆的外边。还有个中国园林博物馆，这个博物馆是免费的，进去看一眼。一层有中国园林展厅，详细描绘了中国园林的历史和发展。一楼展厅内也有一些精美的苏州园林。另一侧还有世界名园博览厅，里面有大量的图片，还有模拟展览。除了室内的展厅，博物馆还有室外的展览。其实室外是和园博园融为一体的，只是单独圈起来了。室外景点主要有两个典型的园林，一个是山体园林，一个是水系园林。小山不高，上去看一看。山上有几组建筑，染霞山庄，旁边可以看到永定塔。现在来到了另一边的水景园林。此时已是夕阳西下，远处的永定塔的倒影。博物馆，古典与现代的结合，巨大的牌楼。园博园是个很大的园林，如果慢慢玩，至少要一天时间。虽然全国有很多的园博园，北京园博园还是值得来看一看